हेलो एंड वेलकम टू एटीज सक्सेस मंत्रा आप में से बहुत सारे बच्चे परेशान हैं रिलेशन फंक्शन और थ्री को लेकर के तो फिलहाल मैं रिलेशन फंक्शन के बारे में आपसे कुछ बात कर रहा हूँ कल ही बोर्ड का एग्जाम है आई मीन कल ट्वेंटी है कल आपका सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है आईसीएसई वालों का पेपर पंद्रह को ऑलरेडी खत्म हो चुका है तो सीबीएसई के बच्चों के लिए रिलेशन फंक्शन और थ्री दोनों बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर साबित होता है कई बच्चों के लिए आपने से कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा इजी लगता होगा बट कई बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट है तो मैं आपको वही चीजें बता रहा हूं कि वो जो एग्जाम में पूछी जाएंगी जैसे सबसे पहले बात करें रिलेशन एंड फंक्शन की तो रिलेशन एंड फंक्शन में दो तरीके के टॉपिक्स आते हैं एक सेक्शन आता है रिलेशन का जहां से इक्वीवेलेंस रिलेशन पे क्वेश्चन आएगा इक्वीवेलेंस रिलेशन ना इक्वीवेलेंस रिलेशन क्या होता है एक ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है ये ए बी एन सी ये तीनों प्रॉपर्टीज को अगर वो रिलेशन फॉलो करता है या कंटेन करता है तो फिर दैट रिलेशन विल बी इक्विवेलेंस रिलेशन अब जैसे इसको प्रूव कैसे करते हैं अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा तो उसका खुद से रिलेशन आना चाहिए मतलब इट शुड बी रिलेटेड टू इट सेल्फ ए इज रिलेटेड टू ए अगर सिमेट्रिक होगा तो वी कैन से ए इज रिलेटेड टू बी इफ अगर ये चीज ट्रू है देन बी मस्ट बी रिलेटेड टू ए और अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो इसमें तीन टर्म यूज हो जाते हैं इन विच वी कैन से ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी किसी एक और तीसरे बंदे सी से रिलेटेड है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ए इज रिलेटेड टू सी अब देखिए इसमें क्या है इसमें ये चीज ट्रू होनी चाहिए ये चीज सही साबित होनी चाहिए इसमें ये चीज ट्रू मानी जाती है और ये चीज आपको ट्रू दिखानी होती है इसमें ये चीज ट्रू मानते हैं इसको भी ट्रू मानते हैं और इसको शो करते हैं अगर यही सवाल आपको सेट के फॉर्म में मिले जैसे जिस सेट में एक रिलेशन सेट आर मिल जाए आपको और उसमें वन कॉमा वन वन कॉमा टू टू कॉमा वन इस तरीके का है टू कॉमा टू सपोज कर इस तरीके का सेट एंड सो वन तो ध्यान क्या रखेंगे कि अगर इस सेट को आपको प्रूव करना है कि इसमें इस रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है कि नहीं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है कि नहीं तो आप ये देखते हैं कि डबलेट आना चाहिए डबलेट मतलब वन वन इसका क्या मतलब है कि इट इज रिलेटेड टू इट तो ये वन वन अगर आ रहा है तो दैट मीन्स ये कैसा रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है टू टू भी आ रहा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके हिसाब से वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर अगर इस टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके रिलेशन सेट में तो दैट मीन्स वो रिफ्लेक्सिव है अगर वन टू और टू वन दोनों उसी रिलेशन में आ रहा है तो फिर इसका मतलब आपका जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है और अगर कहीं ऐसे है कि वन टू है टू वन है और अगर मान लीजिए मैंने कहा टू थ्री और साथ में अगर वन थ्री भी आ गया तो फिर वो ट्रांसिटिव भी है कैसे देखिए वन टू वन और टू आपस में रिलेटेड है टू किसी एक थर्ड पार्टी से रिलेटेड है थ्री से ठीक है और फिर देखिए वन जो है वो भी किससे रिलेटेड हो गया थ्री से तो इसका मतलब वन टू से रिलेटेड है टू थ्री से है और वन थ्री से रिलेटेड हो गया तो फिर वो ट्रांजिटिव भी हो गया और अगर तीनों प्रॉपर्टीज एक रिलेशन सेट होल्ड करता है तो फिर वो सेट इक्वेलेंस रिलेशन कहलाता है वो जो रिलेशन सेट होगा वो आपका इक्वेलेंस रिलेशन बन जाएगा बट मैक्सिमम केसेस में जो सवाल होता है वो इस तरीके के फॉर्म में नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सी चीज है इस तरह से नहीं पूछते वो इस तरीके से कुछ पूछते हैं कि सपोज कर लीजिए कि कहा जाएगा डिस्क्राइब अ रिलेशन सच दैट एफ एक्स कॉमा वाई एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई या वाई स्क्वायर कह लीजिए ना अब तो प्रॉब्लम ये होती है कि x इज लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर इस तरीके से दिया हुआ है और आपको जो सेट बोला है उसने बोला वन टू और थ्री के लिए मैं ऐसे एक रैंडम एग्जांपल ले ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अब मान लीजिए वन टू थ्री का सेट लिया हुआ है और उसने बोला कि क्या ये रिलेशन इस रिलेशन के लिए ये सेट जो है वो एक इक्वल रिलेशन फॉर्म करेगा या नहीं करेगा तो देखिए ये जो एक्स कॉम और वाई है वो इससे बाहर नहीं जा सकता इसी में से हमें लेना होता है अब जैसे फॉर एग्जांपल देखिए हम अगर इसका खुद से रिलेशन लेंगे तो क्या वन इज लेस देन इक्वल टू वन का स्क्वायर ये सही है अगर ये सही है जाहिर सी बात है वन इज लेस देन इक्वल टू वन ये ट्रू है इक्वल टू लगा है मतलब वन और वन आपस में बराबर है इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव शो कर रहा है वन के केस में टू के केस में देखिए अगर टू के केस में करें तो टू इज लेस देन इक्वल टू टू का स्क्वायर ऑब्वियसली टू का स्क्वायर फोर होता है टू से कम है अगर थ्री की बात करें तो थ्री इज लेस देन इक्वल टू थ्री का स्क्वायर बिल्कुल सही बात है थ्री इज लेस देन इक्वल टू नाइन ये सही तीनों केसेस ट्रू हो गए इसका मतलब हमें क्या पता चल गया कि ये जो 
फंक्शन है वो फिलहाल क्या है रिफ्लेक्सिव है क्योंकि वन टू थ्री तीनों के लिए ये फंक्शन ये जो रिलेशन है वो ट्रू साबित हो रहा है तो हमने इसको रिफ्लेक्सिव क्या किया अब जब तक ये रिफ्लेक्सिव प्रूव हो चुका है तो उसके बाद हम सिमेट्रिक की बात करेंगे सिमेट्रिक के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक का रिलेशन दूसरे से निकालना होता है जैसे कि हम वन और टू का रिलेशन निकालना चाहते हैं तो अगर हम वन और टू का रिलेशन निकालें तो हम देखेंगे कि वन इज लेस देन इक्वल टू टू का स्क्वायर सही है करेक्ट वन टू के स्क्वायर से छोटा है, है टू का स्क्वायर फोर होता है वन छोटा है ये जस्टिफाइड है बट क्या टू वन से इसमें रिलेशन फॉलो कर रहा है तो देखिए टू इज लेस देन इक्वल टू वन का स्क्वायर इज इट ट्रू सी टू इज लेस देन इक्वल टू वन क्या ये सही है या गलत है ये स्टेटमेंट गलत है इसका मतलब कि अगर ये रिलेशन से हम इसका फॉर्म करने जाएंगे तो उसमें वन कॉमा टू तो आएगा बट टू कॉमा वन नहीं आएगा और क्योंकि टू कॉमा वन नहीं आएगा इसलिए ये चीज सिमेट्रिक नहीं होगी ऐसे ही अगर ट्रांसलेटिव करना होता तो हम क्या करते वन टू लेते और टू कॉमा थ्री लेते देखिए वन टू भी अपने आप में सही है और अगर टू इज लेस देन इक्वल टू थ्री का स्क्वायर करें ये भी अपने आप में सही है बट क्या वन इज लेस देन इक्वल टू थ्री का स्क्वायर वन कॉमा थ्री ये सही है जस्टिफाइड है इसका मतलब कि ये ट्रांसलेटिव होगा देखिए वन इज लेस देन इक्वल टू फोर टू इज लेस देन इक्वल टू नाइन जस्टिफाइड है सो वन शुड बी लेस देन इक्वल टू नाइन एंड दैट इज ट्रू तो इस तरीके से हम इसको हम जस्टिफाई करते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है ट्रांसलेटिव है मतलब डिपेंड करता है कि हम कौन कौन से फंक्शन uh, कौन सा सेट ले रहे हैं सेट के अंदर के सारे एलिमेंट्स को इस तरीके से एक बार ट्राई कर लेते हैं एक रिलेशन सेट अगर फॉर्म करना चाहे आपके पास टाइम हो तो बना लीजिए और फिर उसके हिसाब से देख लीजिए जनरली क्वेश्चन में ये प्रूव करने को आता है कि शो दैट दिस दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस शो दैट इट इज नॉट इक्विवेलेंस इस तरीके से सवाल आता है इक्वेलेंस रिलेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि ये तीनों प्रॉपर्टीज को होल्ड करे अगर नहीं होल्ड करता है तो फिर वो इक्वेलेंस रिलेशन नहीं है और अगर होल्ड करता है तो फिर वो इक्वेलेंस रिलेशन है रिलेशन साइड से इस चैप्टर में सिर्फ यही एक सवाल बन सकता है और आपको इस सवाल को करना आना चाहिए बहुत इजी क्वेश्चन इसीलिए मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं क्योंकि बहुत इजी सा सवाल है सबको आता है जरूरत पड़े तो दो चार एग्जाम्पल्स वगैरह देख लीजिए आपको समझ आ जाएगा बहुत ईजी सी चीज है आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि ऑलरेडी ये जानते होंगे और अच्छे से उनका आता होगा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है वन वन एंड ऑन टू ना वन वन ऑन टू के लिए मैं बहुत ज्यादा फिर समय नहीं दूंगा क्योंकि वन वन ऑन टू बहुत छोटा सा टॉपिक है वन वन अगर किसी फंक्शन को लाना होता है तो हम इस तरीके से करते हैं अगर कोई फंक्शन एफ है तो हम क्या करते हैं उसमें एक बार एक्स की जगह पे एक्स पुट करते हैं और एक बार एक्स की जगह पे एक्स पुट करते हैं एफ एक्स वन अगर बराबर है अगर इसको हम इक्वल करें तो x1 वन शुड बी इक्वल टू एक्स अगर ये चीज आ गई इसका मतलब फंक्शन इज वन वन और अगर ये चीज नहीं आई इसका मतलब फंक्शन इज नॉट वन वन तो इस तरीके से छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि आपको करनी होती हैं। ऑन टू में देखेंगे तो ऑन टू का मतलब ये हो जाता है कि अगर कोई भी एक फंक्शन आपको दिया हुआ है तो उसका ये जो डोमेन वाला साइड होता है और ये जो उसकी जो को डोमेन होती है तो सारी वैल्यूज इसकी इसमें मिलनी चाहिए अगर सारी वैल्यूज नहीं मिलती है किसी भी एक वैल्यू के लिए अगर वैल्यू हमें नहीं मिल रही होती है तो फिर हम उसको नहीं काउंट करते या कहते हैं कि वो फंक्शन ऑन टू नहीं है एक और खास बात कि सवाल ऐसे भी आता है कि इन्वर्टेबल प्रूव दैट दिस फंक्शन गिवन फंक्शन इज इन्वर्टेबल तो इन्वर्टेबल इसलिए होता है अगर कोई भी फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों है तो उसको हम बाइजेक्टिव कहते हैं और वही चीज इन्वर्टेबल होती है तो इफ अ फंक्शन इज बोथ वन वन एंड ऑन टू तो फिर वो ऑटोमेटिकली बाइजेक्टिव हो जाएगा मैं वन वन निकालना सिखा रहा हूं क्योंकि बहुत इजी है और लास्ट मोमेंट से आपको वन वन इजीली निकालना आ जाएगा ऑन टू में थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है बट वन वन के लिए आप देख लीजिए अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है वाई इक्वल टू एक्स प्लस फाइव एक बहुत छोटा सा फंक्शन लिया मैंने एफ एक्स या उसी को हम जैसे वाई कहते हैं अगर इसको आप देखें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं f ऑफ x1 वन विल बी इक्वल टू एक्स वन प्लस फाइव एफ ऑफ एक्स टू विल बी इक्वल टू एक्स टू प्लस फाइव नाउ वी नीड टू डू इज f ऑफ x1 वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू अगर ये दोनों बराबर है तो दैट मीन्स x1 वन प्लस फाइव इज इक्वल टू एक्स टू प्लस फाइव दोनों साइड से फाइव फाइव कट जाता है और x1 वन इक्वल टू एक्स टू नाउ इफ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू दैट मीन्स की जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है वन वन है 
अब कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है जहां पे आपसे पूछता है कि इस फंक्शन का इन्वर्स निकालो तो इन्वर्स निकालने का एक बहुत आसान से तरीका बता रहा हूं कहीं कहीं ये तरीका फेल हो जाता है लेकिन बहुत इजी तरीका है अगर कोई भी पॉलिटोमियल फंक्शन आपको मिले तो उसमें हम क्या करना होता है सिंपली कि एफ को हम वाई लेट कर देते हैं एंड विच इज वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव अब ये वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव जो आ गया इसमें से एक्स की वैल्यू को निकाल लीजिए अगर आप एक्स की वैल्यू को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वाई माइनस फाइव नाम ये जो वाई माइनस फाइव है वो क्या हो जाएगा आपके लिए इन्वर्स का काम कर रहा है कौन से फंक्शन के इन्वर्स का काम कर रहा है इस फंक्शन के सिंपल सा यही काम करना होता है केवल आप इस वाई की जगह पे एक्स पुट कर दीजिए तो आपको ये एफ में मिल जाएगा मतलब अगर आपको एफ इन्वर्स एक्स चाहिए हो तो सिंपल इसको एक्स माइनस कर दीजिए यू का आंसर बहुत इजी तरीका होता है निकालने का और ये सवाल अगर आएगा एक या दो मार्क्स में आराम से कर सकते हैं सिंपल काम इतना होता है कि एफ एक्स की जगह पे वाई पुट करना होता है और जैसे यहां पे वाई इक्वल टू इतना लिखा हुआ है आप एक्स इक्वल टू निकाल दीजिए और वही आपका इन्वर्स हो जाता है ये ट्राई करेंगे और बिल्कुल ये एग्जाम में आने वाला है ये क्वेश्चन इस टाइप का कोई ना कोई सवाल जरूर मिलेगा एंड मूविंग ऑन बाइंड्री ऑपरेशन हम बाइंड्री की छोटी सी बात कर लेते हैं बाइंड्री एक बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन सवाल इससे एक बड़ा आता है कैसे बाइंड्री ऑपरेशन का मतलब होता है एस्ट्रिक या इसे हम स्टार्ट भी पढ़ सकते हैं एस्ट्रिक क्या होता है एक ऑपरेशन को डिफाइन करता है ऑपरेशन डिफाइन करने का मतलब क्या हुआ अगर मैंने कहीं लिख दिया ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इसका मतलब यहां एस्ट्रिक किसको डिफाइन कर रहा है प्लस को मतलब अगर किसी दो एलिमेंट्स के बीच में एस्ट्रिक लगा हुआ है तो उसका मतलब होगा कि उन ए और बी को हमें ऐड करना होगा अब देखिए किस तरह से हमें सवाल को करते हैं अगर मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया टू एस्ट्रिक थ्री एस्ट्रिक फोर एस्ट्रिक फाइव सब उसके लिए ऐसे कर दिया मैंने अब इसको अगर इवेल्युएट करना है तो क्या होगा सबसे पहले हम बॉडमास को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले छोटा टारगेट सॉल्व करेंगे इसमें टू एस टू थ्री मतलब टू और थ्री को क्या करना है ऐड करना है तो टू प्लस थ्री करेंगे बाकी सब एस ट्री कभी ऐसे ही रहने देंगे टू प्लस थ्री क्या हो गया फाइव न फाइव एस ट्रिक फोर फाइव एस ट्रिक फोर एस ट्रिक फाइव अभी भी ऐसे पड़ा हुआ है न फाइव एस ट्रिक फोर का क्या मतलब है कि इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है तो कितना हो जाएगा ये नाइन एस ट्रिक फाइव और नाइन एस ट्रिक फाइव का मतलब क्या है इनको ऐड कर देना है तो नाइन प्लस फाइव कितना हो गया फोर्टीन सो दैट मीन्स वॉट यू हैव इन माइंड दैट एस्ट्रिक जस्ट मीन्स एन ऑपरेटर अब वो कोई भी ऑपरेटर हो सकता है आपसे कह सकता है कि एस्ट्रिक इज अंडर रूट आपसे कह सकता है एस्ट्रिक इज नेगेटिव साइन और से प्रोडक्ट और डिवीजन और फ्रैक्शन वट एवर इट इज सिंपल केवल एस्ट्रिक जहां पे भी है वो फंक्शन अप्लाई कर देते हैं और काम बन जाता है एक टेबल बनाने वाला इसमें क्वेश्चन आता है जैसे कि आपको एक सेट डिफाइन करता है वो वन टू थ्री फोर सपोज करिए और आपसे कहता है कि ए कॉमा बी सच दैट ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू एस सी एफ ऑफ ए एंड बी ये एनसीआरटी का एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि उससे कहा कि ए कॉमा बी का एक सेट बन रहा है जिसमें ए एस्ट्रिक बी का मतलब है कि ए और बी का एस सी एफ निकालना है अब हमें क्या करना होता है हमें इस तरीके से एक टेबल बना लेनी होती है ये एस्ट्रिक यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं वन टू थ्री एंड फोर वन टू थ्री एंड फोर इस तरीके से सिक्स बाई सिक्स का अगर आपने कभी वो किया हो जो दो कॉइन दो बैग मैं पार्टन दो डाइस को जब आप उछालते हैं तो उसमें भी कुछ ऐसा ही सैंपल स्पेस बनता है बस वन से सिक्स तक होता है यहां में से फोर तक बना रहा हूं तो क्या होगा वन और वन का एस क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज वन वन और टू का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज वन वन के साथ कोई भी आप नंबर ले लीजिए उसका जो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इट विल ऑलवेज बी वन तो ये सारे वन हो जाएंगे टू के साथ अगर वन काम लेंगे तो इट विल बी वन टू के साथ टू लेंगे तो इट विल बी टू टू के साथ थ्री वन टू के साथ फोर टू सिमिलरली ये वन वन थ्री एंड वन एंड दिस विल बी वन टू वन फोर ना यू बात दिस अब आपसे वो पूछता है कि फाइन फर्स्ट पार्ट से टू एस्ट्रिक थ्री एस्ट्रिक फोर मीन्स टू और थ्री का एस सी एफ नाउ टू और थ्री का एस सी एफ देखिए टू और थ्री का एस सी एफ क्या आया हुआ है वन यानी इसकी जगह क्या रिप्लेस कर देंगे हम वन फ्रॉम वेयर फ्रॉम द टेबल दैट वी हैव क्रिएटेड नाउ इसका एस सी एफ आ गया एस्ट्रिक किसके साथ लगा हुआ है ये फोर अब वन और फोर का एस्ट्रिक देख लीजिए वन और फोर का एस्ट्रिक क्या होगा वन तो दैट मीन्स ये आंसर वन फाइनल आंसर इफ यू हैव फोर एस्ट्रिक वन एस्ट्रिक टू एस्ट्रिक थ्री ना फोर एस्ट्रिक वन फोर का वन के साथ इज वन एस्ट्रिक टू का थ्री के साथ इज वन वन एस्ट्रिक वन इज वन इसका भी आंसर वन 
तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन हम कर ले जाते हैं बाइनिंग बाइनरी के और बहुत इजी चीज होती है इसमें जो भी ऑपरेशन दिया हुआ है वो ऑपरेशन लगा सकते हैं सपोज कर यहां पे एस नहीं देता और क्या देता मिनिमम ऑफ ए एंड बी ना वट इज दिस मीन दिस मीन्स की ए और बी में से जो मिनिमम है वो चूज करके यहां लिखा जाए तो वन और वन में मिनिमम वन ही होगा तो वन ले लेंगे वन और टू में मिनिमम वन होगा तो ये तो सबके साथ वन रहेगा टू और वन में मिनिमम क्या है वन तो वन लेंगे टू और टू में मिनिमम टू है टू और थ्री में मिनिमम क्या हो जाता टू टू और फोर में मिनिमम टू एंड सो वन इस तरीके से हम ये पूरी टेबल बना के चले जाते और फिर जो चीज यहां पे यूज करनी है वही चीज हम यहां पे यूज कर लेते और बिना किसी प्रॉब्लम के हम ये पूरा जो बाइंडिंग का ऑपरेशन है वो सॉल्व कर ले जाते तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन करने में और जैसा कि आप जानते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको बहुत परेशान करता है कह लीजिए सताता है तो इस टॉपिक से बहुत ज्यादा हेडिक नहीं लेना है जो चीजें मैंने अभी बताई है वही पढ़ के जाइए उनमें से जरूर कुछ ना कुछ आएगा और अगर कुछ एडिशनल आता है बहुत अजीब आता है तो फिर उसके लिए यू नो यू डोट हैव एनीथिंग इन कंट्रोल इट बोर्ड्स एग्जामिनेशन अगर मान लीजिए आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है और इसके बावजूद आप उसमें कुछ कर ले जा रहे हैं तो वो भी आपके लिए बोनस है तो आप उसको एज अ बोनस देखिए ना कि उसको एज यू नो एक खराब चीज के तौर पे उसको देखेंगे सो यू हैव रिलेशन एंड फंक्शन हियर नाउ मूविंग ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग थ्री डी देखिए थ्री डी में इस वक्त टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा थ्री डी समझा सकूं और अगर पूरा थ्री डी में समझाऊंगा तो शायद एक घंटे का मेरा वीडियो हो जाएगा थ्री डी का और वो अपलोड होते होते शायद सुबह हो जाएगी और आप उसको देख नहीं पाएंगे तो फॉर यू पीपल आई एम नॉट एबल टू अपलोड द थ्री डी वीडियो राइट नाउ बट वॉट आई कैन टेल यू इज जस्ट गो विद द फॉर्मुले जस्ट रिवाइज द फॉर्मुले सिर्फ फॉर्मुला रिवाइज करिए उसमें जो लाइन का सेक्शन है वो बहुत ईजी है जो प्लेन का सेक्शन है वो थोड़ा सा टिपिकल है बट मेक श्योर की इस टाइप के जो सवाल है वो आपसे ना छूटे जहां पर एक लाइन की इक्वेशन दी होती है लाइन वन से और लाइन टू और आपसे कहता है कि शॉर्टेज डिस्टेंस फाइन करो फुट ऑफ पर पेंडिकुलर का क्वेश्चन दिया होता है फुट ऑफ पर पेंडिकुलर फाइन करो या फिर वो मिरर इमेज का क्वेश्चन देता है ना मिरर इमेज कैलकुलेट करो और दीज थ्री फोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ये आप एज इट इज जो सॉल्यूशंस आपके होंगे या आपके पास कहीं सॉल्व रखा होगा या कोई किसी से आप हेल्प ले सकते हो अभी जिसे पूछ सकते हो तो वो थोड़ा बहुत आइडिया ले लीजिए इन्हीं टाइप के सवालों में से कोई एक क्वेश्चन आपको मिलेगा वहां पे जो कि डायरेक्ट थ्री से आता है या डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ऑफ थ्री से आता है और कोशिश ये करें कि इस टाइप के सवाल में अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं इनकेस अगर आप एकदम मतलब त्याग चुके हैं कि अब मेरे से थ्री नहीं हो पाएगी तो कम से कम इतना जरूर कर सकते हैं कि इनका फॉर्मूला याद करें और एग्जाम में जाके फॉर्मूला जरूर लिखे अब उसका एग्जैक्ट वो क्या होगा आई डोंट नो लेकिन इसमें फॉर्मूला लिखने से भी आपको उसका बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा तो कोशिश ये करें कि एटलीस्ट वो फॉर्मूले जरूर लिखते हैं सो फ्रॉम माय साइड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मैथ एग्जामिनेशन आई होप कि आपका पेपर अच्छा जाए आपने बहुत मेहनत की होगी और आई जस्ट होप की एवरीथिंग गोज वेल विद यू थैंक यू टेक केयर एंड बाय